السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه في هذا الشك بيستي بالبكو تكي أبنى در شبايك شاقو جنات شي إسلامي الشريع لقو دشا شيشك على جنار آجك ريبار بي أمرا بيغو تبار بي على جنار قرد شلام پراتوميك تتا پردانو تمو مقاسد المقاسد الاسلية ابن غونو وانوشنگيك مقاسد تتا المقاصد التابعة ارمده كربيش هرگولو ابن شكحان بولت شلام جبادو تر خطر جو دي انوشنگيك مقاسد پردانو تمو پراتوميك مقاسد تتا اشول مقاسد در شمار تھوك نا حوئي تا حولي شكحان شي انوشنگيك مقاسد گولو باطل بولي گونا حوئي تار انه گلو دارون اپنا دشامن امرا پیش كوري چي قرآن تك એબંં સોના થેકે આમરે આરો કે છુધારો ને ખાને શેયાર કોટે ચાઈ જાતે બીશોઈટી કલીયાર હોયે જા� એ બીશાયટી આબાર ઉલ્લેક કોરે છેન તીની બોલે છેન જે એલે મરજોંટા તો આશોલે આક્તા કુરુબા� આલા છાળા સોતીકાર આર કોનો ઇલાહ ને તાવલે સ્પકી શુતી ગેન અરજન કોરા જરૂરી એબં ગેન્ટા ક� તેને બોલ્શન જે બેક્તી એલેમ કે અર્જન કરે જે એલેમ દારા આશોલે શે આલાર ઉદ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ્દ
मानुषंड অন্যদের সামনে গৌরব পেশ করা অথবা মানুষকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করা যে একজন মহাপণ্ডিত মহা বিদ্বান ব্যক্তি একজন বড় স্কলার মানুষের কথা বলবে মানুষ তার কাছে আসবে তাকে উপঢৌকন দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক কিছু তাহলে আল্লাহ তালা তাকে জাহান নামে প্রবেশ করিয়ে দিবেন ও আয়াদুবিল্লাহ আল্লাহ আমাকে আপনাকে আপনাদের সবাইকে রক্ষা করুন আজকে আমাদের সমাজে এই ধরনের বেশ কিছু লোক দেখা যাচ্ছে যারা দিনই জ্ঞানের বিষয়গুলোকে ঠিক এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে যেটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি এই জিনিসটিকে বলে তো সুতরাং এই বিষয়টার ব্যাপারে প্রিয় দর্শক আমাদেরকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে এবং সাবধান থাকতে হবে আরেকটা বিষয় সেটি হচ্ছে যদি কোনো মোকাল্লা ব্যক্তি অর্থাৎ কোনো মুসলিম দায়িত্বপ্রাপ্ত যাকে শরীয়তের তকলিফ দেওয়া হয়েছে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে যদি তার আমল দ্বারা গায়রুল্লার ইচ্ছা পোষণ করে গায়রুল্লার ইচ্ছা পোষণ করে যে গায়রুল্লাহ বলতে এখানে আসলে কমন একটা বিষয় বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কিছু আর কোনো উদ্দেশ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে না হতে পারে তার টাকার উদ্দেশ্য হতে পারে তার স্বার্থের উদ্দেশ্য হতে পারে দুনিয়ার আর যে কোনো উদ্দেশ্য এখানে গায়রুল্লাহ বলতে আসলে ঠিক মূর্তি বা এরকম কিছু নয় বরং অন্য যে কোনো বিষয় উদ্দেশ্য এরকম দুনিয়ার যে কোনো উদ্দেশ্য সে যদি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছু পোষণ করে থাকে তার দুটো অবস্থা এক যে এই আমলটা শুধুই রিয়ার জন্য সে করছে দেখানোর জন্য তার ইমানি চেতনা নাই সে ইসলামের আনুগত্য পোষণ বা প্র্যাকটিসের জন্য আসলে সে এটা করছে না মানুষকে দেখানোর জন্য সে এটা করছে অর্থাৎ আর রিয়া আল মাহাব যাকে বলা হয় এটাই তার উদ্দেশ্য অন্য কিছু তার উদ্দেশ্য নয় তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে প্রিয় দর্শক তার এ আমলটা বাতিল হয়ে যাবে সেটা যে আমলই হোক যে কোনো ভালো আমল হোক সেটা এবাদতের ক্ষেত্রে হোক ইভেন মামালাতের অথবা আখলাকের ক্ষেত্রে রিয়া মানুষের সকল আমলকে বাতিল করে দেয় কারণ হচ্ছে এটা মাকাসুদের শারিয়ার সাথে এটা কন্ট্রাডিক্টরি বিরোধপূর্ণ শারিয়া বলছে সকল আমল করবে আল্লাহর জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহর দেয়া যে গাইডেন্স যে হেদায়া মানুষ সেটা অনুসরণ করবে কেন অনুসরণ করবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সেক্ষেত্রে যদি নিখাদ নির্ভেজাল রিয়া প্রদর্শন ইচ্ছা কারো মধ্যে গালিব হয়ে যায় তাহলে তার সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং এটা শুধু তাই নয় এটা শেরকে একবারেও পরিণত হবে কারণ রিয়া কখনো শেরকে আসগার হয় কখনো শেরকে আকবর হয় যদি আল্লাহর জন্যই সে মেনলি করে তার মাকসাদ আসলি বা আসল উদ্দেশ্য লক্ষ্য যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা থাকে এর সাথে একটু পরিমাণে রিয়া এসে মিশেছে তাহলে এটা হচ্ছে শেরকে আসগর যেটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অন্য আরেকটা হাদিসে উল্লেখ করেছেন তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো অমার শেরকুল আসগর তার পূর্বে তিনি বলেছেন আখুয়া ফুমা আখা ফু আলাই কুমার শেরকুল আসগর আমি তোমাদের উপর যে বিষয়টার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করছি ভয় পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ছোট শের তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আমার শেরকুল আসগর শেরকে আসগারটা কি ছোট শেরেকটা কি তিনি বলেন আর রিয়া রিয়া কারণ এটা মানুষের মধ্যে হানা দেয় অথচ সেটি আর পায় না এটা গোপন শেরক আর শেরকুল খাফি কিন্তু সেটা হচ্ছে তখন যখন সে মূলত আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজটি করছে আর রিয়াটা তার ভেতরে গোপনে ঢুকে পড়েছে কিন্তু যখন আর রিয়া উল মাহাব তার মেয়ে উদ্দেশ্য হয় এটা শেরকে একবারও হয়ে যায় কারণ সে কোন জায়গাতে আল্লাহর জন্য কোন জায়গায় সে রাখেনি তার এই আমলের ক্ষেত্রে মালুর উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য কোন স্থানই সে রাখেনি ফলে তার আমল পুরো বাতিল এবং সে শেরকে আকবরের মধ্যে সে লিপ্ত হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় যে হালাতটা সেটি হচ্ছে তার আমলটা মোক্তালাত হবে অর্থাৎ সেখানে এই রিয়ার একটা ভাগ থাকবে আবার আল্লাহর জন্য সে করলো রিয়ার উদ্দেশ্য থাকলো আবার আল্লাহর জন্য সে করল এই যদি হয় তার অবস্থা তাহলে এই অবস্থাকেও আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করব প্রথম ভাগ হচ্ছে মা সারা কাহুর রিয়া মিন আসলিহি যে মূলত এখানে তার প্রধানতম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে শেরখ আল্লাহর জন্য সে করছে এটা হচ্ছে তার একটা স্বাভাবিক প্রথাগত বিষয় তাহলে রিয়াটা মূলত এখানে প্রধান এখানে প্রধান কাজ হচ্ছে তার রিয়া 
এক্ষেত্রেও আমরা বলবো এটা প্রথম অবস্থার মতোই রিয়াটাই যদি প্রধান হয়ে থাকে সেখানে আল্লাহর উদ্দেশ্যটা একটু অল্পভাবে মিশ্রিত আছে সেক্ষেত্রে তার এ আমলটাও বাতিল হবে শরিয়ার সকল দলিল এবং কোরআন সুন্নার সকল টেক্সট আমাদেরকে সেই সংবাদই দিচ্ছে সে তথ্যই দিচ্ছে যে যদি কারো রিয়াটাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তার সকল আমল বাতিল বলে গন্ধ হবে প্রিয় দর্শক আমরা এই সময়ে বিরতিতে যাচ্ছি কারণ বিরতির আমাদের সময় হয়ে গিয়েছে অতএব বিরতির পরে এসে আমরা আরও অন্য অন্য যে প্রকারগুলো আছে সে প্রকারগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব আমাদের সময় হলো একটা বিরতির আমরা যাচ্ছি বিরতিতে আশা করি একটু পরেই আমরা ফিরে আসব এবং আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ দর্শক আমরা বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আমাদের আলোচনায় আমরা আলোচনা করছিলাম ইসলামী শারিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় আমরা বিরতিতে যাবার আগে যে বিষয়টি আপনাদের সামনে পেশ করেছি সেটি হচ্ছে যখন বান্দার নিয়াদটা মখতালাত হয়ে যায় মিক্সড হয়ে যায় আল্লাহর উদ্দেশ্য এবং রিয়া দুটোর মধ্যে তখন তার তিনটি অবস্থা আমরা বলেছি এবং তার প্রথম অবস্থায় হচ্ছে যে এখানে রিয়াটা গালিব হয়ে যায় রিয়াটাই এখানে মেইন মূলত রিয়ার বিষয়টা এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি কন্টিনিউ করে তাহলে ইমাম এবন রাজব তিনি তার জামাল উলুম ওল হেকাম গ্রন্থে বলেছেন যে শরিয়ার সকল দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় নুসুস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই ধরনের অবস্থায়ও আমলটা বাতিল হয়ে যাবে এবং সেখানে তিনি ইমাম নাসাইয়ের একটা দলিল নিয়ে এসছেন যার স্নাদকে বা সানদকে তিনি জয়ীদ ও শুদ্ধ উত্তম বলে তিনি উল্লেখ করেছেন হারিসটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ইন আল্লাহ বালু মিন আল আমল ইল্লা মাকান খালেসান আল্লাহ তালা কোন আমলকে কবুল করেন না শুধু সে আমলকে কবুল করেন যেটা তার জন্য নির্ভেজাল খালেস ভাবে করা হয় অবতু হিয়া বিহু জহু এবং যেটার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্যটাই করা হয় অর্থাৎ আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যটাই যেখানে করা হয় এবং তার জন্য খালেস ভাবে করা হয় শুধু সে আমল তিনি কবুল করেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে মূলত কাজটা আল্লাহর জন্য একজন ব্যক্তি সে ভালো মুসলিম সে আল্লাহর জন্য শুরু করেছে কিন্তু হঠাৎ করে আমলের একটা পর্যায়ে তার মধ্যে একটা রিয়ার ভাব তৈরি হয়েছে খাত একটা খাত মনের মধ্যে একটা রিয়ার ভাব হঠাৎ করে ঝলকে উঠেছে কিন্তু সাথে সাথে সে তার টাকুয়া দিয়ে তার ইমান দিয়ে সেটাকে প্রতিহত করেছে এই অবস্থায় সর্বসম্মতি ক্রমে এই হঠাৎ একটা খাতের এর মতো একটা যে ভাব তার মধ্যে তৈরি হয়েছিল এই কারণে তার আমল বাতিল হবে না কারণ পূর্বাপর সবটাই তার ঠিক ছিল এবং এই যে একটা বিষয় তার মধ্যে এসেছে এর উপর তার কোনো হস্তক্ষেপ ছিল না এবং সে কিছুই করতে পারেনি তবে যেটা পেরেছে সে সফলভাবে সেটা হচ্ছে একে প্রতিহত করে ফেলেছে ফলে আল্লাহ তালা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেটা এসেছিল সেটাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তার আমল সর্বসম্মতি ক্রমে এই অবস্থায় কবুল বলে গণ্য হবে দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে যদি সে আল্লাহর জন্য শুরু করেছে বটে বাট এখন হঠাৎ করে তার মধ্যে প্রদর্শন ইচ্ছা জেগে উঠেছে এবং এটাকে সে কোনোভাবে প্রতিহত করল না বরং এটাকে সে কন্টিনিউ করলো কন্টিনিউ করতে থাকলো তাহলে তার বিধানটা হবে কি শুরু করেছে আল্লাহর আস্তে কমপ্লিটলি খালেস ভাবে কিন্তু এখন তার সাথে পরবর্তীতে যোগ হয়েছে প্রদর্শন ইচ্ছা রিয়া তার বিধানটা কি ওলামাদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যেহেতু সে শুরু করেছে ভালো কথা আল্লাহর জন্য কিন্তু যেহেতু রিয়া তার মধ্যে এসে স্থান করে নিয়েছে এবং সেটা কন্টিনিউ করছে তাহলে এটা বাতিল হয়ে যাবে কিন্তু ইমাম আব্দুল কাইম রাহমাহুল্লাহ এবং এবন রেজব তারা বলছেন যে না এটা বাতিল হবে না যেহেতু মূলত তার আল কাজদুল আউ্বল বা প্রাইমারি তার যে অবজেক্টিভসটা ছিল তার নিয়ম যে ছিল সেটা এখানে শুদ্ধ অতএব তার আমলটা বাতিল হবে না এটা হচ্ছে তাদের সমাধান কিন্তু ইমাম এবনে জারি রত্তাবারি রাহমাহুল্লাহ তিনি একটা সমাধান দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে আমরা দেখব যে আমলটা যদি এরকম হয় যার পুরোটা মিলে একটা আমল যার প্রতি হয় আসসালাম আলাইকুম যে শেষ করতে হবে পুরোটা মিলে একটা নামাজ মাঝখানে এটাকে ভাগ করার কোনো সুযোগ নাই এখন সালাত শুরু করার পরে সে আল্লাহর জন্যই করছে সব ঠিক আছে কিন্তু শেষ রাখাতে এসে এই নামাজের আউ্বালটা তার আখেরের জন্য জরুরি তার আখেরটা আউ্বালের জন্য জরুরি তো তার একটা অংশ ঠিক থাকলে হবে না ফুল অংশ ঠিক থাকতে হবে যেহেতু এখানে ফুল অংশ ঠিক নাই এই জন্য তার এই সালাদটা বাতিল হবে কিন্তু সাদাকার ক্ষেত্রে 
সে দিতে থাকলো অথবা একজন লোক সে আজকে দেয়া শুরু করলো দুই ঘন্টার জন্য সে মানুষকে দান খয়রাত করছে দুই ঘন্টার জন্য অনেক সম্পদ তার আছে তাহলে শুরুতে সে কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে দেয়া শুরু করলো হঠাৎ এক ঘন্টা যাওয়ার পরে তার নিয়তটা নষ্ট হয়ে গেল এবং তখন তার মধ্যে দেখল যে ক্যামেরাম্যান আসলো এই আসলো সে আসলো টিভিতে খবর প্রচারিত হচ্ছে যে অমুক জায়গায় অমুক একজন দানবীর ব্যক্তি আপনার দান খয়রাত করছেন ফলে তার মধ্যে একটা প্রদর্শন আচ্ছা গালেব হয়ে গেল এবং সে পরবর্তী সময় সেটাকে কন্টিনিউ করল হিমান তবারি বলছেন যে তার এই নিয়তটা নষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত রিয়া আসার আগ পর্যন্ত তার আগের সাদাকাটা ঠিক থাকবে পরেরটা তার বাতিল হয়ে যাবে তাহলে এই যে কথাটা এটা খুবই শক্তিশালী একটা অভিমত বলে আমার কাছে মনে হয় কারণ এখানে আগের সাদাকা পরের সাদাকার সাথে রিলেটেড না প্রত্যেকটা টাকা পয়সা বা যা সে দান করেছে এটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা বিষয় আলাদা আলাদা বিষয় তাহলে যতটুকু সে নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে প্রদান করেছিল ততটুকু তার শুদ্ধ এবং যেখান থেকে নিয়ত তার নষ্ট হয়ে গেল সেখান থেকে তার আমলটা বাতিল হয়ে গেল তাহলে সাদাকার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার প্রথম অংশটা ঠিক থাকবে শেষ অংশটা বাতিল হবে কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে সেটা হবে না সিয়ামের ক্ষেত্রে সেটা হবে না যেহেতু সিয়াম একদিনের সিয়াম একটা একক সিয়ামের প্রথম অংশ যদি আল্লাহর অস্তে সে সিয়াম পালন করে থাকে এবং শেষের অংশে যদি তার মধ্যে যে সবাই যেন তাকে রোজাদার বলে বলে বেড়াচ্ছে দেখো আমি এত কষ্ট হওয়ার পরে রোজা রাখছি এই সেই ইত্যাদি তাহলে এই সিয়াম কিন্তু তার হবে না যেহেতু সিয়ামের প্রথম অংশ এবং শেষ অংশ অর্থাৎ দুপুরের আগে এবং দুপুরের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরোটা অংশ নিয়ে একটা সিয়াম এভাবে হজের ক্ষেত্রে অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং এই মতটা অত্যন্ত শক্তিশালী একটি অভিমত তৃতীয় আরেকটা প্রকার আরেকটা আমরা যে দ্বিতীয় হালাতের তিনটা অবস্থার কথা বলছিলাম দুইটা আমরা বলেছি তৃতীয় বিষয়টা হচ্ছে এই যে মূলত কাজটা সে গায়রুল্লার জন্য শুরু করেছে অর্থাৎ তার আল্লাহর উদ্দেশ্য তার ছিল না আল্লাহর উদ্দেশ্যে সে শুরু করেনি সে এমনি শুরু করেছে তার প্রদর্শন ইচ্ছা ছিল দুনিয়ার স্বার্থ ছিল বা ইত্যাদি যে কোনোভাবে কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে রহম করে তার নিয়তটাকে শুদ্ধ করে দিলেন এখন তার নিয়ত শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এই অবস্থায় কি বিধান এই অবস্থার বিধানটাও আসলে ইমামগণের বিশ্লেষণে যেটা আমরা দেখি সেটা ইমাম এবনু জরির তবারই যেভাবে বলেছেন সেটা হচ্ছে দেখা যাবে যে এই যে আমলটা তার প্রথম অংশ আর দ্বিতীয় অংশটা যদি একটা একক আমল হিসাবে গণ্য হয় তাহলে প্রথম অংশটা যেহেতু তার আল্লাহর ওয়াস্তে ছিল না সেটা বাতিল দ্বিতীয় অংশটা শুদ্ধ হওয়ার পরেও যেহেতু পুরোটা মিলে একক যেমন সালাতের ক্ষেত্রে সিয়ামের ক্ষেত্রে হজের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম তাহলে এই অবস্থায় শুরু যদি সে গায়রুল্লার উদ্দেশ্যে করে অন্য কোনো উদ্দেশ্য করে তবুও তার আমলটা বাতিল হবে আমরা এর আগে প্রকারটা বলছিলাম যে সে শুরু করছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কিন্তু পরে নিয়তটা খারাপ হয়ে গিয়েছে এখানে শুরু করেছে খারাপ নিয়তে কিন্তু পরে উদ্দেশ্যটা আল্লাহর হয়েছে তাহলে এপনি জারির আগের হালাতে যে সলিউশন দিয়েছেন এখানেও কিন্তু সেই একই সমাধান গণ্য হবে অর্থাৎ একক আমলগুলোর ক্ষেত্রে এখানে যেহেতু বিচ্ছিন্ন করার আর কোনো সুযোগ নেই একক আমলের ক্ষেত্রে যদি প্রথম অংশ অশুদ্ধ হয় এবং শেষ অংশ শুদ্ধ হয় তাহলেও বাতিল অথবা প্রথম অংশ শুদ্ধ হয় শেষ অংশ অশুদ্ধ হয় তাহলেও বাতিল আর নিয়ত যেহেতু আমলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা উপকরণ একটা কার্যকরণ অতএব সেই নিয়তটা পরিপূর্ণভাবে একক আমলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো থাকতে হবে কিন্তু যদি এটা হয় ওই আমলের ক্ষেত্রে যার শুরুটা তার শেষের জন্য শর্ত নয় অথবা যার শেষটা শুরুর জন্য শর্ত নয় যেমন সাদাকা যেমন কোরআন তেলাওয়াত যেমন একটা সুন্দর বক্তব্য প্রদান দিনের স্বার্থে হ্যাঁ তাহলে এই বিষয়গুলো একটা একক নয় তাহলে সাদাকারতার ক্ষেত্রে একটু আগে তো উদাহরণ আমরা দিলাম প্রথম অংশটা যদি তার বাতিল হয় সে অংশটা নিয়ত শুদ্ধতার কারণে শুদ্ধ হয়ে যাবে একজন লোক আলোচনা করছে মানুষ বলতেছে বাহ কি সুন্দর বক্তা এবং সে জানে যে সে ভালো বক্তা এই জন্য সে বক্তৃতা করছে হঠাৎ করে তার নিয়ত চেঞ্জ হলো সে ভেতর থেকে শুদ্ধ হয়ে সে আল্লাহর অস্তে নিয়তকে শুদ্ধ করে ফেলল তাহলে তার আগের কথাগুলো বাতিল মানে সেগুলোর জন্য সে কোনো সব পাবে না পরের কথাগুলোর জন্য সে সব পাবে একইভাবে কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে একইভাবে কোনো ভালো বই পড়ার ক্ষেত্রে সে এমনি আল্লাহর উদ্দেশ্য তার নাই পড়ছে কিন্তু পড়ার পরে হঠাৎ তার বোধোদয় হলো যে না আমি তো আসলে সবাবের নিয়ত করতে পারি আমি তো আসলে আল্লাহর ওয়াস্তে এই জ্ঞানকে অর্জন করতে পারি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে নয় এই শুদ্ধ নিয়ত যখন তার মধ্যে চলে আসলো তখন সে নিয়তকে পরিবর্তন করার পরে তার আগের আমল বাতিল হলেও পরের আমল আর তার বাতিল হবে না তাহলে এখানে আমরা প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছি যে মাকাসিদের বিভিন্ন রকম ফেট এবং সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে কোন কোন জায়গায় 
মাকাসেটটা আমাদের কিভাবে কার্যকর হবে এবং শরীয়তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের আলোকে আমরা মুআমালাতের মধ্যে কি করব এবং অধিক সতর্কতা যে আমরা ইবাদতের মধ্যে করব সে বিষয়গুলো কিন্তু আজকে আমাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা তুলে ধরেছি প্রিয় দর্শক আমরা আশা করছি অনেকের জন্য যদি হোল বিষয়টা চিন্তা করে খোলাসা করতে কষ্ট হয় তবু একাধিকবার আপনারা এই আলোচনাগুলো শোনার চেষ্টা করবেন যাতে এই বারবার শোনার মধ্য দিয়ে শরিয়ার মূল ফিলসফি শরিয়ার মূল যে দর্শন যে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা ফিলসফি বলতে ফালসাফা বুঝাইনি আমরা ফিলসফি বলতে শরিয়ার মূল দৃষ্টিভঙ্গির কথা বুঝিয়েছি সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং যাতে করে আমরা সত্যিকার ভাবে বুঝতে পারি যে কি আমাদের করণীয় এবং কি আমাদের বর্জনীয় এবং কোন ক্ষেত্রে বেশি সতর্ক থাকতে হবে এবং নিয়তের আমাদের এই যে বিভিন্ন রকম চড়াই উত্তরাই এবং বিভিন্ন প্রকরণ সেক্ষেত্রে শরিয়ার মাকাসেদের মূল নীতিগুলোর আলোকে আমরা যদি আমাদের বিষয়গুলোকে অ্যাসেস করি বা অ্যাসেস করার সামর্থ্য অর্জন করি যদি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ভুল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো আমাদের আমলগুলো বাতিল হওয়া থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো এবং আমাদের আমলগুলোকে ইফেক্টিভ করতে পারবো আল্লাহর কাছে মাকবুল করাতে পারবো এবং আমাদের আমলগুলো থেকে আমরা আল্লাহর কাছে সবের আশা অত্যন্ত সুন্দরভাবেই করতে পারবো শরিয়ার নির্দেশিত পন্থায় এবং যে নসুজগুলো আমাদেরকে যেভাবে পথ দেখিয়েছে সেই পন্থায় আমরা এই কাজগুলো অত্যন্ত নির্বিঘ্নে করতে পারবো দর্শক আমরা আশা করছি যে আমাদের যে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা শরিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আমরা চেষ্টা করছি এটাকে একদম একাডেমিক অ্যাপ্রোচে নয় বরং আমাদের সাধারণ ভাই বোনেরা যাতে বুঝতে পারেন সেইভাবেই উপস্থাপন করার এবং যাতে করে শরিয়ার মূল লক্ষ্যগুলো এবং শরিয়ার মূল লক্ষ্যের যে প্রকরণগুলো এবং এর আলোকে আমাদের করণীয় বর্জনীয়গুলো যাতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন এই বিষয়গুলো আমাদের জন্য সহজ করে দেন যেন এই বিষয়গুলো আমরা বুঝে শরিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের আলোকে নিজেদের জীবনকে করতে পারি সে তফিক তিনি আমাদেরকে দান করেন আল্লাহর কাছে সে দোয়া রেখে এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ আপনাদেরকে জানাচ্ছি আল্লাহ আপনাদের আমাদের সবার সহায় হন হ্যাঁ